அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் அநேக பக்தர்கள் எனக்கு கொடுக்கின்ற ஆறுதலான உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகளுக்கான ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் எங்கள் யூடியூப் செய்திகள் இருபதனாயிரம் முப்பதனாயிரம் மக்கள் பார்க்கிறார்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்னை தொடர்பு கொள்கிறார்கள் பல தேசத்திலிருந்து என்னை இதுவரையிலும் அறியாத பட்டி தொட்டி கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களும் பெரிய பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்கள் தலைநகரத்தில் இருக்கிறவர்களும் என்னை கூப்பிடுறது நினைத்து நான் ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஐம்பது ஆண்டு கால ஊழியத்திலே நான் ஆண்டு வரை பார்த்து அதிகமாக ஜெபிப்பது உண்டு ஐ வாண்ட் டு சி த வெரி பெஸ்ட் இன் மை லைஃப் ஆண்டு வரை என் ஊழியத்தின் உசிதத்தை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் உச்சக்கட்டத்தை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்றெல்லாம் ஆண்டோடு நான் ஜெபித்தது உண்டு அதை இப்பொழுது தான் நான் காண்கிறேன் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த கோவிட் டைமில் லாக்டவுன் பீரியடில் ஒரு ஊழியம் செய்ய முடியுமா என்று ஏங்கின ஏக்கம் தவிப்பு என்னுடைய உள்ளத்தினுடைய ஆக்கம் அல்லாவிட்டால் உள்ளத்தில் இருந்த தீராத வாஞ்சை அனைத்தையும் கத்த திருப்தி படித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் எப்பொழுதுமே இந்த ஸ்டுடியோவில் நாங்கள் தயாரித்து செய்திகளை தயாரித்து கொண்டே இருக்கிறோம் இதற்காக ஒரு நாள் முழுவதும் ரெண்டு நாள் முழுவதும் இந்த தயார் செய்வதிலே ஆயத்தப்படுத்துவதிலே நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லை வேறு எதையும் நான் செய்ய முடியாது அது மட்டும்தான் நான் செய்ய முடியும் ஆண்டவர் அருமையான ஒரு ஸ்டுடியோ கொடுத்துருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நன்றாக இப்பொழுது எங்களுக்காக ஒளிப்பதிவு செய்கிற சகோதரர்களை கொடுத்திருக்கிறார் சகோதரிகள் எனக்காக ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறார்கள் ஜபத்திலே தாங்குகிறார்கள் அதற்காக நான் ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை எனக்கு புதிய ஒரு சிந்தனையை கொடுக்க வேண்டும் புதிய ஒரு கருத்தை கொடுக்க வேண்டும் புதிய ஒரு வெளிப்படுத்தலை கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஆண்டோடத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது கத்தர் உண்மை உள்ளவராய் என் உள்ளத்தை உற்சாகப்படுத்துகிற என்னை பலப்படுத்துகிற என்னை உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தையை கொடுக்கிறார் என்னை சவால் விழுகிற வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கான ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இருபத்தி ஓர் யாத்திரகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை உள்ள வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் மேலும் நீ அவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய பிரமாணங்கள் ஆவன எபிரேயில் ஒரு அடிமையை கொண்டாயானால் அவன் ஆறு வருஷம் சேவித்து ஏழாம் வருஷத்திலே ஒன்றும் கொடாமல் விடுதலை பெற்று போக கடவன் ஒன்றிக்காரனாய் வந்திருந்தானால் ஒன்றிக்காரனாய் போக கடவன் விகாகம் பண்ணினவனாய் வந்திருந்தானால் அவன் விவ பெஞ்சாதி அவனோடு கூட போக கடவள் அவன் எஜமான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை விவாகம் செய்து கொடுத்தும் அவள் அவனுக்கு ஆண் பிள்ளையாவது பெண் பிள்ளையாவது பெற்றும் இருந்தால் அந்த பெண்ணும் அவள் பிள்ளைகளும் அவள் எஜமானை சேர கடவர்கள் அவன் மாத்திரம் ஒன்றியாய் போக கடவன் அந்த வேலைக்காரன் என் எச்சமானையும் என் பெஞ்சாதியையும் என் பிள்ளையை நேசிக்கிறேன் நான் விடுதலை பெற்று போக மனதில்லை என்று மனப்பூர்வமாய் சொல்வானானால் அவன் எஜமான் அவனை நியாதி பிள்ளத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் அவனை கதவின் கருகையாவது கதவு நிலையின் அருகேயாவது சேர பண்ணி அங்கே அவன் எஜமான் அவன் காதை கம்பியினாலே குத்த கடவன் பின்பு அவன் என்றென்னைக்கும் அவனிடத்திலே சேவித்து கொண்டிருக்க கடவன் அருமையான ஒரு வார்த்தை ஆறு வருடம் ஒருவன் அடிமையாக இருக்கிறான் ஏழாம் வருடத்தில் மனமானால் போகலாம் அவனுக்கு விடுதலை என்ன விருப்பமோ அவன் செய்யலாம் ஆனால் அவன் அந்த எஜமானை நேசித்தேன் என்று சொல்லி அவன் மனைவி பிள்ளைகளை நேசித்தேன் என்று சொல்லி விடுதலை பெற சம்மதியாமல் உனக்கே அடிமை என்று நான் சொல்லுகிறான் அதற்காக அடையாளம் என்ன நியாதிபடத்தில் அவனை கொண்டு சென்று கதவு அருகே அல்லவள் கதவின் நிலை அருகே ஒரு கம்பியினால் அவன் காதை குத்துகிறார்கள் ஒரு அடையாளம் அடிமை என்கிற ஒரு அடையாளம் அதன் பிறகு அவன் அந்த எஜமானுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் கத்திரிய பிள்ளையர் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற செய்தியினுடைய தலைப்பு என்ன தெரியுமா என் எஜமானனை நான் நேசிக்கிறேன் ஐ லவ் மை மாஸ்டர் என் எஜமானனை நேசிக்கிறபடியால் விடுதலை பெற நான் விரும்பவில்லை அவருக்கே அடிமையாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன் அருமையான கத்திரிய பிள்ளையர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் ஒரு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் உன் மனது கொடுத்துருக்க மனதுக்குள்ளே நீ தீர்மானிக்கலாம் உனக்கு முன்பாக நன்மையும் தீமையை வைத்திருக்கிறேன் மரணத்தையும் ஜீவனையும் வைத்திருக்கிறேன் நீ தெரிந்து கொள் இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ் ஆண்டவர் எருதுக்கும் மாட்டுக்கும் குரங்குக்கும் புலிக்கும் சிங்கத்துக்கும் இதை கொடுக்கல அஞ்சு அறிவு தான் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் மனுஷனுக்கு ஆறு அறிவு கொடுத்து நன்மை தீமை என்னதென்று வர அறுக்கிற ஒரு அறிவை கொடுத்து நீ இப்பொழுது தெரிந்து கொள் என்று சொல்கிறார் வாட் இஸ் யோர் சாய்ஸ் அதான் முக்கியானோம் த டிசிஷன் யூ மேக் டுடே வில் டிஸ்டர்ம் இல் டிஸ்டர்ன் யூ வேர் வில் பி ஆஃப்டர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இன்றைக்கு நீ எடுக்கிற தீர்மானம் உன் வாழ்க்கையிலே ஆயிரம் வருடங்கள் கழிந்து நீ எங்கே வாழப்போகிறாய் என்பதை நிர்ணயிக்கும் உனக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது நீ போகலாம் ஆனால் உண்மை விட்டு நான் எங்கே போவேன் ஆண்டவரே நீர் மட்டும் எனக்கு போதும் என்று சொல்கிற ஒரு கூட்டம் காதில் ஓட்ட போட்டிருக்காங்க அடையாளம் அங்கத்திலே ஒரு அடையாளம் உண்டு அவள் எஜமானை
வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்கள் ஊழியம் செய் சேவகம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அன்பான கத்திரிய பிள்ளையே நமக்கு ஒரு எஜமான் உண்டு அவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார் உனக்கு போக மனதாக இருந்தால் போய்விடு உலகம் வேண்டுமா மாமிசம் வேண்டுமா பிசாசு வேண்டுமா எது வேணுமாலும் போ உனக்கு உரிமை இருக்கு ஆனால் அது ஒன்றும் வேண்டாம் என் ஆண்டவர் மாத்திரம் போதும் என்கிற ஒரு விருப்பம் இருந்தால் என்னோடு நீ இருக்கலாம் ஆண்டை விட்டு பிரிந்து போகிறவன் ஒன்றியமில்லாமல் போகிறான் ஒன்றியாய் போகிறான் ஆண்டவர் கொடுத்த மனைவி எஜமான் கொடுத்த மனைவி எஜமான் கொடுத்த பிள்ளை எதுவும் கிடைக்காது நீ போ வந்த வண்ணமே திரும்பி போ ஆனால் ஆண்டவரோடு கூட எஜமானோடு கூட இருப்பதற்கு காதல ஓட்ட போட்டான் பாருங்க அவனுக்கு எஜமான் உண்டு அவனுக்கு பிள்ளை உண்டு அவனுக்கு மனைவியும் உண்டு இதுக்கு ஆண்டவர் சோத்திருக்கிறேன் அருமையான கத்திரிய பிள்ளையே வேலைக்காரன் என்று சொல்லும் பொழுது ஏதோ நீங்கள் நினைக்கலாம் நம்மளாம் வைத்திருக்கிற வேலைக்காரங்க மாதிரி ஆனால் நூற்றுக்கு அதிபதி தன் வேலைக்காரனை அதிகமாக நேசித்தபடியால் அவனுக்காக ஆண்டவரிடத்தில் கெஞ்சுறதை நீ பார்க்குறேன் அது என்னவென்றால் அந்த காலகட்டத்திலே வேலைக்காரன் தன் பிள்ளையை போன்று அவர்கள் அவர்களை நேசித்தார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த எஜமான் அவனை வேலைக்காரனாக எடுத்து கொள்ளும் பொழுது அந்த எஜமான் அவன் சொல்கிறான் நான் எல்லாம் மை மாஸ்டர் எஜமானை நேசிக்கிறேன் அப்படி என்றால் எஜமான் எவ்வளவு தூரம் அவனை நேசித்திருப்பார் பாருங்கள் சொல்லலாம் இப்போ வீட்டை விட்டு ஓடினான அப்பா திரும்பிய பார்க்கக்கூடாது இருந்தால் இவரை மாதிரி கடினமான ஒரு எஜமானை பார்த்ததில்லைன்னு ஓடுவாங்க ஆனால் இவன் ஆறு வருஷம் அவர் கீழே பழகிய போதிலும் அவரோடு வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் அதுதான் நம்முடைய ஆண்டவரா ஏசு கிறிஸ்து பிரியமான கத்திரை பிள்ளையே அவரோடு பழகிற ஒரு கூட்டம் அவரை விட்டு எங்கும் போகவே போகாது இதைத்தான் வேத்திலே பார்க்குறோம் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தேழுலேருந்து எழுபத்தொன்று வரை நம்ம வாசித்து பார்க்கலாம் ஆண்டவர் கத்தடை கத்த ஜனத்தடைய ஜனத்துக்கு அவர் பிரசங்கம் பண்ணது மட்டுமல்ல அவளுக்கு பசியான ருசியான ஆகாரத்தை கொடுத்தார் அஞ்சப்போ நின்று மீன் ஐயாயிரம் பேர் கொடுத்தார் இன்னொரு தடவை ஏழாயிரம் பேர் கொடுத்தார் எல்லாரும் கூட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஏன் எப்பா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரைட் ஃபிஷ் அண்ட் பிரெட் சுட சுட ரொட்டி சுட சுட பொறிச்ச மீன் யார் வரமாட்டாங்க இந்த காலகட்டத்தில் கூட பார்க்குறேன் எங்கேயாவது பிரியாணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் எல்லோரும் ஓடி வருவாங்க பிரியாணி பிரியாணின்னு சொல்லி பிரியாணி கூட்டத்துக்கு திரள் கூட்டமான மக்கள் வந்துடுவாங்க அது போல் அந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் ஆகாரம் கொடுத்தது மட்டுமல்ல ஜனங்கள் அறிந்திருந்தது என்னவென்றால் அது அற்புத ஆகாரம் மிரக்கல் ஃபுட் மிரக்கல் ஃபுட் நம்ம மாதிரி யாரோ பெரிய ஆண்டை அவச்சு பிரியாணி சமைக்கல பரலோக தொழிற்சாலையிலேருந்து வந்தது அவங்களுக்கு ஆகாரம் இதற்காகவே திரள் கூட்டமான மக்கள் வந்தாங்க சாப்பிட்டது மட்டுமல்ல மீதியும் கொண்டு போனாங்க டேக் அவே ஃபுட் கொண்டு போனாங்க இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் மீனும் அப்பவும் கொடுக்க மாட்டேன் என் உடல்லையே பிச்சு கொடுக்க போகிறேன் ஆஹா இது என்ன எங்கேயுமே கேட்டிராத ஒன்றாச்சே கடினமான உபதேசமாச்சே இதை யார் பின்பற்றுவார் என்று சொல்லி எல்லாரும் ஆண்டவர் விட்டு போனாங்க இந்த கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி பிள்ளை இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன் போகிறவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது போ நீ இவன் சாப்பாட்டுக்கு வந்தல திரும்பி போ ஆனால் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே ஒரு கூட்டம் அவருக்கு பின்னாக வந்தது அவர்கள் யார் தெரியுமா இயேசுவின் சீடர்கள் அவர்களையும் பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் போக மனதானால் போங்கள் ஆமாம் ஆண்டவர் அப்படி தான் யாரையும் பிடிச்சி வைக்க மாட்டார் அடக்கி வைக்க மாட்டார் அடித்து வைக்க மாட்டார் இட் இஸ் யோர் சாய்ஸ் நீ என்ன தெரிந்து கொள்கிறாய் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேதிரு சொன்னால் நித்திய ஜீவ வார்த்தை உம்மிடத்தில் இருக்கும் பொழுது யார் இடத்துலே போகும் நான் அழலியோ சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்வீங்களா நித்திய ஜீவ வார்த்தை உம்மிடத்தில் இருக்கும் பொழுது யாரிடத்திலேயே போவோம் அப்படி என்றால் ஆண்டவரே நாங்கள் அப்பத்திற்காக அல்லாவிட்டால் நாங்கள் மீனுக்காக உம்மை பின்பற்றும் கூட்டம் அல்ல உம்முடைய வார்த்தைக்காகவே உம்மை பின்பற்றும் கூட்டம் இந்த கூட்டத்தை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சில ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இசைவேல் மக்களுக்கு ஆண்டவர் மண்ணாவை கொடுத்தார் காடையை கொடுத்தார் என்ன நடந்தது மனாந்திரத்தில் செத்து போனாங்க அந்த இறைச்சி தொண்டையில் இருக்க சமயமே செத்து போயினார் ஆனால் உங்கள் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் காடையை கொடுக்கல மண்ணாவையும் கொடுக்கல தண்ணியே கொடுத்துருக்கிறார் அலையில் சொல்லுவோமா என்னை பிரியமான கத்திரி நான் கொடுக்கும் இந்த போஜனம் ஜீவப்பத்தை புசிக்கிறவனுக்கு ஒரு போதும் பசி உண்டாகாது நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு போதும் தாகம் உண்டாகாது சிறுவையில் மக்கள் அப்பமும் அப்பம் கிடைத்ததே மண்ணா கிடைத்ததே கறி கிடைத்ததே என்று எவ்வளோ தூரம் ஆச்சரியமாக நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் நீங்களும் நானும் எவ்வளோ வித்தியாசமானவங்க தெரியுமா அவர் அப்பமும் மீனும் கொடுக்கலைங்க தண்ணியே கொடுத்துருக்கிறார் நீங்கள் யார் அவர்கள் உடலை உண்கின்ற ஒரு கூட்டம் அப்படியே ரத்தத்தை குடிக்கிற ஒரு கூட்டம் 
அருமையான கத்தரிய பிள்ளையே இன்றைக்கு நான் உன்னை பார்த்து கேட்கணும் என் ஆண்டுடைய உபதேசம் கடினமான உபதேசம் அவர் எளிய உபதேசம் என்னும் பண்ணலை அவர் வாங்க வாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை லாக்டவுன் வீட்டிலே இருந்துக்குங்க கோயிலுக்கே வராதிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வராதிங்க படத்தில் இருந்தே படுத்துக்கிட்டே நீங்கள் ஆன்லைன் பாருங்க இல்லைங்க இல்லைங்க ஒரு முகமதி அண்ணன் வந்து அஞ்சு தடவை அப்படியே மு அந்த முட்டாங்கு போட்டு போட்டு தரையில் ம தலையை அடித்து அடித்து அவனுங்க இந்த உண்மையான முஸ்லீம் நெத்தியில் கருப்பாக இருக்குங்க ஹிந்துவை பாருங்கள் உருள்றான் அங்கே போனால் சட்டையை கழுத்திட்டு உருளாம் கிறிஸ்தவங்களுக்கு ஒரு பாணி இருக்குங்க முழங்கால் படியிடுவது எனக்கு எத்தனை ஆலயத்தில் முழங்கால் படியிட மாட்டாங்க தெரியுமா நான் நாற்காலியில் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஒரு காலத்தில் இது பர்சுத்த ஸ்தலம் இதில் செருப்பு போடக்கூடாது பாதரட்சை போடக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் சொல்லி பாதரட்சை வெளியே வைத்தவங்க என்னை பாதரட்சியோடு உட்காந்துருக்காங்க கோயிலில் அவங்க ஸ்டேஜ் கூட பாதரட்சியோடு ஏறுறாங்க பயபக்தி எங்கேயோ மறைந்து போனது கடினமான உபதேசத்தை கேட்பதற்கு மனிதர்களுக்கு மன விருப்பம் இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்களாய் கிட்ஃப்ரைடே கிறிஸ்தவர்களாய் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்தவர்களாய் ஈஸ்டர் கிறிஸ்தவர்களாய் ஒன்றாம் தேதி கிறிஸ்தவர்களாய் கலண்டர் கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடினமான உபதேசம் எஜமானை நேசிக்கிறாயா டூ யூ லவ் யோ மாஸ்டர் எஜமானை நேசித்தானா ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாரத்தில் ஏழு நாள் அவரோடு இருக்க தான் அவனுக்கு விருப்பமாக இருக்கும் நான் உம்மோடு இருக்கணும் ஆண்டவரே உண்மை போல நான் மாறணும் ஆண்டவரே என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்துடைய பிள்ளையே யார் பரலோகத்துக்கு போவாங்க அவரை போல் மாறினவங்க தான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும் கைகளிலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் இதயத்திலே மாசு இல்லாதவர்கள் கபடாய் ஆணை கிட்டாதவர்கள் தன் ஆத்மாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கூடாத ஒரு கூட்டம்தான் பருவத்தில் ஏற முடியும் பசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் பசுத்தமாக வேண்டும் அசுத்தமாக இருக்கிறவன் இருக்கட்டும் பண்டி போல சேற்று கழுவப்பட்ட பண்டி சேற்றில் புரள்றது பாரு நாயானது கக்குனதை திங்கிறது மாதிரி பண்டி கிறிஸ்தவனாய் நாய் கிறிஸ்தவனாய் இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்களும் நானும் இயேசுவை போல மாறுகிற ஒரு கிறிஸ்தவளாக இருக்க வேண்டும் கடினமான உபதேசம் நித்திய ஜீவ வார்த்தையில் உம்மிடத்தில் இருக்கும் பொழுது யாரிடத்திலே போவோம் எத்தனை பேர் இந்த காலவேளை சொல்லுவீங்க நித்திய ஜீவ வார்த்தை உம்மிடத்தில் இருக்கும் பொழுது யாரிடத்திலே போவோம் உம்மை விட்டா யார் இல்லைப்பா ஆண்டவரே உம்மை விட்டு வேறு விருப்பம் இல்லை அன் பட் கார் நோ த டிசே பட் கார் ஆண்டவரை தவிர வேறு விருப்பம் இல்லை அவரை தவிர எனக்கு வேறு யாரும் இல்லை என் கண்கள் அவரையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது பாரமான யாவற்றை விட்டு விட்டு சுற்றி நெருங்கியிருக்கிற பாவத்தை விட்டு விட்டு விசுவாசத்தை தோக்குற முடிக்கிறவனுமாக இயேசுவை பார்த்து நான் ஓட போகிறேன் என்று சொல்கிற கூட்டத்தோடு நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஐ லவ் மை மாஸ்டர் என்னுடைய எஜமானை நான் நேசிக்கிறேன் நான் இந்த உண்மை விட்டு வெளியே போக விரும்பவில்லை உள்ள வெளியே இருக்கும் ஃப்ரீடம் எனக்கு வேணாம் ஆண்டவரே ஆனால் சொன்ன வருத்தப்பட்டு பாரசமர்கள் என்னண்டையிலே வாரங்கள் உங்களுக்கு இழைப்பாடல் தருவேன் சும்மா விட்டாரா என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்னார் இன்னொரு பாரம் உங்களுக்கு வருது ஆனால் அது லெகுவாக இருக்கும் நான் சிலுவை சுமந்தேன் ஆயால் நீ கை வீசிட்டு வா உனக்கு ஒன்றுமில்லைன்னு சொன்னாரா இல்லை ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தானே வெறுத்து சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவன் என்னை விட அதிகமாய் தாயா தகப்பனியாவது மனைவியாவது வேறு எதையாவது நேசிக்கிறவன் எனக்கு பார்த்துரும் அல்ல தன் ஜீவனையும் வெறுக்காதவன் எனக்கு சீடனாக இருக்க மாட்டான் ஆண்டு வந்து கன்வெர்ட்டாக மாற விரும்ப உங்களை மாற சொல்லலை டிசைப்பிளாக மாற சொல்லி இருக்கிறார் மட்டும் இல்லை மத மாற்றம் பண்ணுறாங்க மத மாற்றம் பண்ணுறாங்க மத மாற்றம் பண்ணலைங்க மறுவு மக்கிறம் பெரியமான கத்திரிய பிள்ளையா நீ சீடனாக மாற வேண்டும் குருவை தொடரும் சீடன் குரு போலவே இருப்பான் அவரை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு ஒப்பாக நான் இருப்பேன் இந்த நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் அவரே போலவே இருப்பார்கள் ஆண்டவரே நித்திய ஜீவ வார்த்தை உம்மிடத்தில் இருக்கும் பொழுது யாரிடத்திலே போவோம் வாசிக்கிறீங்களா தியானிக்கிறீங்களா அதிகாலையில் என்னங்க பண்ணுறீங்க எழும்பணும்னு செல்ஃபோனை தேடுறீங்களா அதிகாலையில் காஃபியை தேடுறீங்களா அதிகாலையில் தென்னை பேப்பர் தேடுறீங்களா அதிகாலையில் இட்லி வடை எப்போ கிடைக்கும்னு நினைக்கிங்க அதிகாலையில் ஓடலாமா பஸ் பிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் அதிகாலையில் என்னை தேடுவனுக்கு கிருபை நான் கொடுப்பேன் தாராளமாக நான் கிருபை கொடுப்பேன் என் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பெருமை கே சொல்லலை நான் ஒரு நாள் மூணு மணி நேரம் தான் சரியாக தூங்குறேன் மற்ற நேரம் நான் கத்துடைய வசனத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் அதில் யாருக்கா நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கான ஆண்டவர் சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வயசாச்சுங்க தூக்கம் வரல மாறி சொல்கிறேன் வயசானவங்களுக்கு தான் தூக்கம் வரும் தெரியுமா 
எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வரும் ஆனால் அந்த தூக்கத்தை மற்றவங்களுடைய துக்கத்திற்காக நான் தியாகம் பண்ணுறேன் அவங்களுக்காக நான் ஜவம் பண்ணுறேன் உங்களை மாதிரி எனக்கு இருக்க முடியாது சிஸ்டர் அப்படி சொல்லாதீங்க நான் போகிற பல்லவு தான் நீங்கள் போகிறீங்க எனக்காக பல்லவத்தில் ஒரு மாளிகை வந்தால் உங்களுக்கு இருக்குல்ல அவரோட பாடுகளை சைத்தோமானால் அவரோடு ஆளுகை செய்வோம் அவரை நாம் மறுதளித்தார் அவர் நம்மை மறுதளிப்பார் அவரை நாம் அறிக்கையிட்டால் அவர் நம்மை அறிக்கையிடுவார் ஆண்டவருக்காக உழைக்கிற மனதுள்ள ஒரு கூட்டம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தெரியவில்லை எஜமானனை நேசித்த சிலரை குறித்து நான் உங்களிடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லாம் மாஸ்டர் நிறைய தடவை நான் பேசியிருக்கிறேன் ஆனாலும் எப்போதும் நான் பேசும்போது புதிது புதிதாக வேதம் சேம் இந்த சே பைபிள் இஸ் அ சேம் அந்த இதே பைபிள் தாங்க எத்தனை ஆயிரம் நாட்கள் ஆண்டுகளாக இருக்குது ஆனால் புதிய புதிய வெளிப்படுத்தல் ஆண்டு கொடுக்குறார் அப்போ சில பதினாறாம் அதிகாரத்தில் வர்ற சமயத்தில் பாவல போஸ்லே பார்க்குறோம் கிறிஸ்தவங்களை அடித்து நொறுக்கி கொண்டு கொலை செய்து கொண்டிருந்தவனை தமஸ்குக்கு போகிற வழியில் சடுதியில் ஒரு வெளிச்சம் கீழே தள்ளும் சவுலே நீ என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் சவுலே சவுலே ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் ஹூ ஆர் யூ நீங்கள் யார் ஆண்டு சொல்ல நீ துன்பப்படுத்துகிற ஏசு நானே உடனே அவன் என்ன கேட்டான்னு தெரியுமா நீர் எனக்கு என்ன கொடுப்பீர் என்று கேட்டானா இல்லை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஐ எம் அ ஸ்லேவ் டு மை மாஸ்டர் என் எஜமானுக்கு நான் கண்டுபிடித்த எஜமானுக்கு நான் ஒரு அடிமை நான் ஒரு அடிமை நான் உணவுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறீர் இனிமேல் எனக்கு என்று ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஒன்று ஆசை இல்லை எனக்கு ஒன்று விருப்பம் இல்லை எனக்கு ஒரு திட்டம் இல்லை எனக்கு ஒரு நோக்கம் இல்லை எல்லாமே ஏசு எல்லாமே ஏசு அன்றைக்கு பாருங்கள் அவன் பயணம் தொடர்ந்தது ஆரம்பித்தான் ஒரு பயணம் நான் வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்காக ஜீவன் போனாலும் இயேசுவுக்காக வாழ்வோ தாழ்வோ இன்பமோ துன்பமோ நாசம் மோசமோ பட்டயமோ எதுவாக இருந்தாலும் நான் இயேசுவுக்கு நான் அடிமை அவரே என்னுடைய எச்சமான் என்று ஒப்பு கொடுக்கிறான் அவருடைய சித்தத்தை நான் செய்வேன் என்னை காலியும் மாஸ்டர் அவர் எஜமான் சொல்கிற சமயத்தில் அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளே வருகிறேன் அவர் மன விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் அவருடைய விருப்பம் என்ன என்று நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதை செய்து அவரை சந்தோஷப்படுத்த நான் விரும்புகிறேன் ஐ வாண்ட் மை மாஸ்டர் ஹாப்பி பை டூயிங் த பர்பஸ் அண்ட் த வில் ஆஃப் மை மாஸ்டர் என்னை நோக்கத்தை அவருக்கு என்ன நோக்கம் இருக்கோ அவருக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ என்ன திட்டம் இருக்கோ அதை நான் நிறைவேற்றிட்டே இருப்பேன் எனக்கு என்று ஒன்றுமே கிடையாது ஐம் அ குரூசிஃபைட் மேன் ஐ லிவ் நாட் ஐ கிரைஸ்ட் ஐ வில் லிவ் வித்இன் மீ நான் வாழ்கிறது என் எஜமானுக்காக நான் என்ன செய்தாலும் அவருடைய அன்புக்காக நான் செய்கிறேன் வேறு கூலிக்கு வேலைக்கரை இல்லைங்க பாவிக்கு இந்த ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டவருக்காக எது யாயிலும் செய்ய வேண்டும் என்று என் உள்ளம் துடிக்கிறது அதற்காகவே இந்த ஊழியம் நான் சொன்னேன் அன்றைக்கி ஐம்பது வருஷம் தாண்டி நான் வந்துட்டுருக்கிறேன் இன்றைக்கி இது வரை நெஞ்சத்தொட்டு சொல்கிறேன் இந்த ஊழியத்தை நான் செய்கிறதுக்கு காரணம் ஐ லவ் மை மாஸ்டர் என் எச்சமானி நான் நேசிக்கிறேன் ஐ லவ் யூம் ஐ லவ் யூம் சீமோனே நீ என்னை நேசிக்கிறையா அப்படி என்றால் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக If you love him, you serve him. Don't serve if you don't love him. If you don't love him, you will be able to do it. You will be able to do it. And if you don't love him, you will be able to do it. If you don't love him, you will be able to do it. You will be able to do it. I was born in America. Then, everyone is on the internet. There is a website. Unclaimedmoney.com தாத்தாலாம் நான் ஒரு காலத்தில் பணம் விட்டுட்டு போயிருந்தானா பேரனுக்கு பேத்திக்கு தெரியானா அதை போய் போடுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் டபிள்யூ டபிள்யூ அன்கிளைம்ட் மணி டாட் காம்னு போடுவாங்க நிறைய பேர் ஏமாந்தாங்க ஒன்றுமே அங்கே இல்லை அப்போ தான் நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணேன் ஹெவன் கம்ப்யூட்டரில் போய் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அன்கிளைம்ட் பிளஸ்ஸிங் டாட் காம் போட்டு பாருங்கள் கட்டாயம் உங்களுக்காக நிறைய ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டு ஒரு வச்சுருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு நான் சொன்னேன் ஆம்பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளை நமக்காக கத்தர் ஏற்படுத்தவைகளை கண்கள் காணவில்லை காது கேட்கவில்லை இந்த பொல்லாத இதயம் உணரவும் இல்லை என்று நான் சொல்கிறேன் பாவல் சூசியத்தை பிரசங்கம் பண்ணால் சூசியத்தை நான் பிரகம் பிரசங்கம் பண்ணாவிட்டால் எனக்கு ஐயோ சூசியத்தை குறித்து நான் வெக்கப்படி ஐம் நாட் அஷ்யம் டு தாஸ்பர் ஆஃப் கிரைஸ் த பவர் ஆஃப் காட் என்று சால்வேஷன் சால்வேஷன் ரட்சிக்கப்பட எனக்கு தேவ பலனாக இருக்கிறது சுவிசேஷமே என் பலன் நான் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை பிரசங்கம் பண்ணார் பாருங்கள் மிஷினரி ஜேர்னிஸ் பயணம் கப்பை சேர்த்துருந்தார் கல்லால் அடிக்கப்பட்டார் பல ஒன்று குறைய நாற்பது அடி அஞ்சு ரூபா வாங்கினார் எவ்வளோ கஷ்டத்தை பசியில் இருந்தார் தாகமாக இருந்தார் குளிரில் இருந்தார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் பதினாறு அதிகாரத்தில் வர்ற சமயத்தில் அவர் சுவிசேத்தை அறிவித்ததுனால அடித்து ரோட்டில் கல் மேலே இழுத்து போய் ஜெயிலில் உள்ளால் வைப்பாங்க அவர் பாட ஆரம்பித்தார் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளை 
துன்பத்திலே துதிக்கிறவர்களுக்காக என் ஆண்டவர் ஏகோவா நிசியா வெளிப்படுவார் உன் வாழ்க்கையில் அவர் மேல் வைத்திரு அன்புக்காக கொஞ்சம் பாடு வந்தானா ஓடாதீங்க இவனாடி கவர் பி ஏ ஹீரோ ஆண்டவருக்கு ஒரு ஹீரோவாக நிற்கணும் கோழையாக ஓடக்கூடாது காது ஓட்ட போடணும் காது ஓட்ட போடணும் என்றைக்கும் அது அடிமை தெர் இஸ் அ மார்க் இன் மை பாடி பால்ஸ் பேர் மார்க் ஆஃப் ஜீஸ் ஏசு அச்சு அடையாளங்கள் என் சரத்தில் நான் தாங்கியிருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் அடி வாங்க நடையாளம்லாம் அவர் சரியத்தில் இருந்திருக்கும் ஆ பிரியமான கத்திரை பிள்ளை அவர் பாட ஆரம்பித்தார் பரலோகம் அசைந்தது பூமியிலே நான் கட்டுவது பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ப பூமியில் கட்டுவது பரலோகத்தில் கட்டுவிழுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆண்டு அவர் வந்தார் பஸ்தி பாரத்தை அசைச்சார் சங்கிலியா ஒட்டச்சாரு சிறைக்கு அதை திறந்தார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்திரை பிள்ளையே நம்ம ஒரு ஊழியக்காரர் அங்கே இருந்திருந்தா ஓடுவாங்க ஓட்டம் சென்னையிலேருந்து செங்கல் பட்டு வர திரும்பி பார்க்காம ஏ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சாட்சி கூட இருக்கும் கத்தர் வந்தார் சங்கிலியை உடைச்சார் சரைக்கதவை திறந்தார் என்னை அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்தார் அவருக்கு நன்றின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த பவுல் நோசிலாம் வேறு மாதிரி ஆளுங்க வேறு மாதிரி ஆளுங்க அன்பை வெ நிரூபித்து நேசத்தை நிரூபித்து காட்டுகிறவங்க லாட் ஐ லவ் யூ அவன் ப்ரூம் ஐ லவ் ஃபார் யூ நான் நேசிக்கிறேன் என்பதை நான் நிரூபித்து காட்டுவேன் நேசத்தை நிரூபித்து காட்டுவேன் ஆண்டவரே கூட்டுப்பார் வாங்கப்பா அவங்க இல்லை உள்ளே இருந்தாங்க ஏன் அப்போ நான் அந்த ஜெயிலில் கத்தி எடுத்து குத்த போகிறான் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரிய பிள்ளையே அன்றைக்கு பவுலும் சீலாம் வெளியே வந்திருந்தால் ஜெயிலர் செத்துருப்பான் குடும்பம்லாம் செத்துருக்கும் அங்கே இருந்த கைதிகள் எல்லாம் செத்துருப்பாங்க நரகம் நிரம்பி இருக்கும் ஆனால் பவுலுக்கும் சீலாக்கும் வாழ்க்கையில் ஆசை என்ன நரகத்தை திவாலாக்குவோம் பரலோகத்தை நிரப்புவோம் பிளண்டர் ஹெல் அண்ட் பப்ளட் ஹெவன் அன்றைக்கி அவன் வெளியே வரிசமே ஆண்டர் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் ஏன் காது ஓட்ட போட்டவங்க எஜமானை நான் நேசிக்கிறேன் எஜமானனே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உமக்கு இருக்கும் விருப்பங்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிற நீர் சொல்கிற காரியங்கள் உன்னுடைய சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன் அதற்காக என்னையே நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் நல்ல போராட்டத்தை போராடுவேன் ஓட்டத்தை முடிப்பேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வேன் என் ஜீவனையும் அருமையாக என்னேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடிய பிள்ளையே அவங்க அன்பு என் ஆண்டவருக்கு நிரூபித்து காட்டினாங்க ஏன் அந்த வாசல் நெல்லை கிட்ட வச்சு காது குத்துனாங்க தெரியுமா கடைசியாக பார்த்துக்கோ சி சட்டி லைஃப்பை பார்த்துக்கோ ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ கண்கள் நிச்சயம் மாம்சத்து நிச்சயம் ஜீவனத்தின் பெருமான் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் டே இது அவனுடைய கடைசி நாள் இந்த உலகத்திற்கும் உனக்கு இனிமேல் தொடர்பு இல்லை காதில் ஓட்ட போட போகிறல இனிமேல் உலகத்துக்கும் உனக்கும் தொடர்பு இல்லை என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடிய பிள்ளை உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் என்றைக்கு ஆண்டவருக்கு நம்ம காதில் ஓட்ட போட்டோமோ அடிமை என்று ஒப்பு கொடுத்தோமோ அன்று முதல் உலகத்தினுடைய ஆசா பாசங்கள் சிட்டின்பங்கள் உலகமும் உலகத்தில் உள்ளவர்களே நம் அன்பு கூற போகிறது கிடையாது நமது அன்பெல்லாம் ஆண்டவர் மேலே தான் ஆண்டவர்லே தான் நமது அன்பு இருக்கும் எல்லா வியூ மாஸ்டர் நான் உங்க நேசிக்கிறேன் நான் நேசிக்கிறேன் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் என் சத் நேசத்தை நிரூபித்து காட்டுவேன் நேசித்த அனைவரையும் பிரிந்தும் நான் வாழுவேன் நேசித்த அனைத்தையும் விட்டும் நான் வாழுவேன் வெறுத்தும் நான் வாழுவேன் அனைத்தையும் வெறுத்து நான் வாழ்வேன் ஜபிப்போமா அன்பு இறக்கம் நிறைந்த ஆண்டவர் உலகம் வேண்டாம் மாமிசம் வேண்டாம் பிசாசு வேண்டாம் என்று சொல்லி உமக்காக காதல ஓட்ட போட்ட அந்த சேவகனை போல எஜமானனே என் ஆத்ம நேசரே உமக்காக நாங்கள் வாழ்கிறோம் உமக்காகத்தான் வாழ்கிறோம் இந்த உலகம் எங்களுக்கு வேண்டாம் உலகத்தில் உள்ளவைகள் வேண்டாம் ஆண்டவரே விடுதலை பெற சம்மதியாமல் முதலாம் உயிர்த்தலுக்கு பங்குள்ளவர்களாய் தன்னை அர்ப்பணித்த பக்தர்களைப் போல எங்கள் ஜீவனை அருமையாக எண்ணாதபடி உம்முடைய சித்தம் செய்வதற்காக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பக்தர்களும் அப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கையில் வாழ நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன் பரமபிதாவே ஆமேன்